ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ಶ್ರುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮೇ ಮಂತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಸೂನ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವೇಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ here is the first news canara bank announces three loan schemes amid fight against covid-19 this canara bank is headquartered in bengaluru karnataka state uh, this bank has been merged with syndicate bank canara bank announced three loan schemes as a part of uh, the fight against this pandemic and under this uh, these three schemes canara bank will offer healthcare credit business and personal loan to individuals the name of those three schemes offered by canara bank are here canara chikitsa healthcare credit facility canara jeevan reka healthcare business loan canara suraksha personal loan scheme let us know more about these three schemes i'll start with canara chikitsa healthcare uh, loan scheme uh, canara chikitsa healthcare credit facility will offer loans from over 10 lakh rupees to 50 crore rupees then who are the beneficiaries of this scheme registered hospitals nursing homes medical practitioners diagnostic centers pathology labs and all other units engaged in the servicing healthcare infrastructure loan will be offered at concessional rate of interest with a tenure of 10 years and moratorium up to 18 months canara bank ee ondu pandemic na face madodikke sahaya aagli anta moor scheme galanna launch madide ಆ ಮೂರು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾನರಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೈದ್ಯರು ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಪೆಥಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋನನ್ನು ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೆನರಾ ಜೀವನ್ ರೇಖಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಹಿಯರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೋನ್ ಅಪ್ ಟು ಟೂ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಅಟ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ oxygen cylinders oxygen concentrators to registered hospitals and nursing homes or other manufacturers and suppliers yerdane scheme na hesaru kendra jeevan reka healthcare business loan idu vaidyakiya utpannagalaadanta vaidyakiya aamla janaka matu aamla janaka cylinder galu matu aamla janaka saandri karanagalu oxygen concentrators antare nondayita aspatre galu matu nursing home galige athwa itara tayarakaru ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಈ ಲೋನನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಲೋನನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕೆನರಾ ಜೀವನ್ ರೇಖಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಮೂರು ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೆನರಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಮೊರಟೋರಿಯಂ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ and there is no processing fee scheme will be valid till september 30 2021 this scheme will be valid till september 30 2021 and these two schemes first canara chikitsa health care uh, scheme and canara jeevan reka health care business loan these two schemes will be valid uh, till march 31 2022 first two schemes will be valid till march 31 2022 and this last scheme personal loan scheme canara suraksha personal loan scheme this scheme will be valid uh, till 30th september 2021 this year so this was the information about three schemes launched by canara bank earlier this month reserve bank of india announced 50000 crore rupees special window to banks to lend to uh, vaccine
This bank, Canara Bank, was established in Mangaluru in the year 1906, and later the headquarters were shifted to Bengaluru. Right now, it is headquartered in Bengaluru. Uh, what is the tagline of Canara Bank? Together we can. Okay, in 2019. our finance minister nirmala sitaraman announced merger of this syndicate bank uh, into canara bank as a part of center's plan to consolidate 10 state owned banks to four mega banks why center is merging banks to make them more competitive and this merger uh, syndicate bank merged with canara bank this merger came into effect from april 1 2020 okay okay ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡು ಈಗ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ faith friendly faithful friendly aa ee bank ina headquarters canara bank ina headquarters irodu bengaluralli but idu munche sthapane agiddu mangaluralli that was all about canara bank and the schemes launched by canara bank uh, during this pandemic situation now let's move to the next news india's first city wide environmental surveillance platform for covid launched This platform was launched by Government of Karnataka in partnership with Covid Action Collab. Precision Health Platform in Bengaluru, first of its kind in Asia, will test sewage water from both seaward and non-seaward waste water to identify clusters of new infections. See here um basically what they do is they test sewage water. They track Covid through waste water surveillance. and bangalore is the first city first city wide initiative has been taken up in bengaluru government of karnataka is introducing a city wide sewage surveillance system in bengaluru this will help officials to track the virus at an early stage even among asymptomatic individuals over the last year scientists around the world have discovered that wastewater testing can serve as a cost effective early warning system this will predict increase in covid-19 before the number of official cases rise this uh, precision health platform in bengaluru is first of its kind in asia this is very important point here they test sewage water from both seaward and non seaward waste water and they identify clusters of new infections how this early identification is going to help early identification of this infection uh, will guide policy makers they can better allocate limited pandemic resources now this covid action collab is supporting government of karnataka covid action collab is providing training for sanitation workers and also lab technicians on collecting and transporting these sewage samples to laboratories for testing analyzing and safely disposing of them there is also a technical expert group this technical expert group will guide policy makers it will guide the government uh, regarding prevention care and management of this covid situation precision public health surveillance approach developed by covid action collab will greatly support governments in monitoring the spread of virus and allow them to take preventive measures rather than reacting after the crisis has occurred e precision health platform anta enide covid action collab na sahabhagitvadalli karnataka sarkara prarambhisiruvanta ondu platform vedike idu asia dalli modalne barige ee tarada ondu platform launch agide idanna nama bengaluralli modlu launch martta irodu illi sewage water tyajya neeranna test madlagutte andre alli covid virus corona virus idiya ilva anta test madlagutte ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ಸೋಂಕುಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಅರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೋವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ನವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅದೇ ಕೊಳಚೆ ನೀರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೋವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪಿದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೀಬಹುದು ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎಸ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಪಾಸಸ್ ಅವೇ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ Uh, he was well known activist and karnataka's noted voice for freedom of expression he was born on april 10 1918 in haroholli near bengaluru he joined the freedom struggle at very young age he came under the influence of mahatma gandhi ji he organized protests and strikes in erstwhile kingdom of mysore against british rule he participated in quit india movement hs dwareswami participated in quit india movement i hope please remember quit india movement was started by mahatma gandhi ji quit india movement is also known as august movement quit india movement is also known as august movement this movement was started in the year 1942 quit india movement was started in the year 1942 during world war 2 this movement demanded the end of british rule in india hs dwareswami participated in this quit india movement and he was jailed for 14 months of in the year 1943-1944. Here the most important points to be remembered are he ran a publication house known as Sahitya Mandira. Shri H.S. Dwareswami ran the publication house of Sahitya Mandira and uh, the Indian nationalist newspaper Pauravani. These two points are very important. And this was during British Raj and the period afterwards. ಎಚ್ ಎಸ್ ದ್ವರೇಶ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಇವರು ಹಿಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಷ್ಕರಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕರಗಳನ್ನು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ತಾರೀಕು ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ ಶುರುವಾದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಎಚ್ ಎಸ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಇವರನ್ನು ಜೈಲ್ಗೆ ಸಹ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಜೈಲ ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವರು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೌಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಇವರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಹೆಸರು ಪೌರವಾಣಿ ಅಂತ one of his last campaigns was against caa and controversial farmers bill see uh, hs dwareswami remained a committed activist till the end and he was he raised voice against any effort
that was all about shri hs dware swami now let's move to the next news next news is about foreign direct investment athwa videshi nera bandavala hoodike first let us know about this fdi see what is foreign direct investment it is an investment made by a firm or individual in one country into business interest located in another country this is foreign direct investment as foreign direct investment increases employment a uh, job creation happens in the country iga namma deshadalli iruvanta halavaru companygalige bere deshagalinda hoodike aadre investment haridu bandre andre bere deshadalli iruvanta vyakti athwa alliya companygalu namma deshadalli iruva companygala mele hoodikeyanna maartta hodre namma deshakke videshi nera bandavala hoodike ola harivu hechchadante yavaga ee videshi nera bandavala hoodike ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಸೀಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಳಹರಿವು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇರೋದು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಬಂದಿರೋದು ಅದರ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಹರಿದು ಬಂದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಶೇಕಡ ಹದಿಮೂರರಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಗುಜರಾತ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟ್ರೀಸ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟ್ರೀಸ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಮಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟ್ರೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಮಂಗ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು ನಾವು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಶೋಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೇವಾ ವಲಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ
opposed new farm laws. He took out a tractor rally to uh, the Suvarna Sauda in Belagavi in protest against the union government. He gave a call to the farmers to defeat BJP that had passed anti-farmer laws. This was all about Sri Baba Gauda Patil. Yuru Sri Baba Gauda Patil, Vajpayee government iddaga yuru kendra sachivar agidru. Iga ippat ondane tariku May thinglu. Yerad saavar da ippat ondane swendu yuru tiri hodru. Yurge yambatu varsha vayasa agitto. Rakte dottar dalli eerali to unta daga yuranna khaski aspatrege dhaklis lagatte. Chikitse falakari agade yuru tiri hoktare. Yuru hutiddu saavar da Mumbai nora nalvat taidne swinali. Tiri hogitu yerad saavar da ippat ondu. Yambatu varsha vayasa agitti yurge. Yuru Belagavi constituency in the Loka Sabeke electa girtare, BJP ticket Mukantra. No itti chege farm bill in Bantu Adana Virod Sidruru, Shri HS Doreswami Uru, Freedom Fighter, Aurusaha, farm bill na Virod Sidru, even Yuru Baba Goda Patil Aurusaha, then Virod Sidare. Now let's move to the next news. Next news is about KVG Bank. KVG stands for Karnataka Vikas Gramina Bank. Please remember, KVG Bank is headquartered at Dharwad. KVG Bank bagged five top awards under various campaigns. Five awards are Lead to Leap, APY Makers of Excellence, Game Changers, Leadership Capital and Amazing Achievers. This bank is playing a pivotal role in the implementation of social security schemes such as Atal Pension Yojana, Prime Minister Jeevan Jyoti Bhima Yojana, this uh, PMJJBY means Prime Minister Jeevan Jyoti Bhima Yojana. Then PMSBY stands for Prime Minister Suraksha Bhima Yojana. And this award is recognition of committed work of bank's staff. Uh, this bank has so far settled more than 3,500 claims under this Prime Minister Jeevan Jyoti Bhima Yojana and around 700 claims under uh, Prime Minister Suraksha Bhima Yojana. This has helped poor families to lead life in the event of loss of their caretaker. KVJ Bank ke aidu awards bandhi de, aidu award galanna na vili note bhoodu. Social security schemes se nide sarkar addu. Samajika bhadrata yojane galu. Atal pension yojana agir bhoodu. Prime Minister Jeevan Jyoti Bhima Yojana, Prime Minister Suraksha Bhima Yojana, either other Samajika Bhadrata Yojana Galana, Tumba successful agi implement Madidantha Bankidu, Higagi e Bankige, Utu Aidu Awards Bandide. Now let's move to the next news. Now let's move to the last news of this particular video. This news is very interesting. She is Miss Shamala Ganesh from Bengaluru, Bengaluru teacher. She will be conferred the order of rising sun, gold and silver rays by Consulate General of Japan in Bengaluru. Ms. Shamla Ganesh was a former director of Japanese language school. Now, why this Consulate General of Japan is conferring this award to her? Ms. Shamla Ganesh spread Japanese language and culture in Karnataka state. This Consulate General of Japan recognized her contribution in spreading uh, this Japanese language and uh, culture in Karnataka state and conferring this order of rising sun, gold and silver rays. The decision to confer the decoration is first of its kind since the establishment of this Consulate General of Japan in Bengaluru. Your Hesru Miss Shamala Ganesh Anta, Japanese language school of director Yuru, Munche director Agi Seve Salsidare, your game. Consulate General of Japan, it is Bengaluru nalle iruvanthadu. Yuru order of rising sun, gold and silver rays. No prashasti na need thay dare. Yuru ke ya ke prashasti bartaay dendre. Miss Shamla Ganesh auru Japanese bhashe matto Japani na samskriti ani dae. Adanna Karnataka rajya dalip pasiri si dare. Idanna guru tesi i prashasti na auru ke need lagtaay dae. Even do image nalli na u observe mard bhudu. Miss Shamla Ganesh auru. Ikebana Kalena demonstrate Madi Torustaidare Ikebana Antandre Ilikelwundu images Nortaidi Ikebana Nodu Japanese art of flower arrangement. Who win a Jordania, Japan in a Kale Hesru Ikebana Anta Iritiagi, Japan in a culture Matu Bhashena, Karnataka Rajadaluru, Pasarisidare. Then Ella Gurtisi, Yurge, Iprashastiana need lactaide. 
ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರೇಸ್ ಇವರ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 